Buenas tardes. Venimos vale. Buenas tardes. Pongámosle onda al, al vientito. Eh, simplemente agradecerle, ministra, que esté en Villa Constitución, la esperábamos hace tiempo. A todos, Víctor, a Osvaldo, que permanentemente estamos trabajando con distintas situaciones que se nos presentan. Lógicamente, a nuestro gobernador, porque hace poco tiempo pudimos concretar que antes del fin de año, si Dios quiere, podamos tener el pavimento en todo lo que rodea el jardín para que llegar al jardín no sea un problema, sino que sea también una cuestión virtuosa, que todos lo puedan hacer que, con total comodidad. Agradecerle a los docentes del Jardín 151, lógicamente por el esfuerzo que han hecho, a los que pasaron, ¿eh? a los que soñaron con esta casa y a lo mejor no la alcanzaron a ver, pero desde algún lugar están disfrutando de este espacio nuevo, a los supervisores que tanto trabajan, a, a la gente de gremio de, de Anzafé, que lo vi a Susana también, que estaba en las chicas, por un trabajo conjunto que venimos haciendo en esta comunidad, le cuento... Ministra, que hace un tiempo nos venimos reuniendo, fundamentalmente también con los supervisores de primaria, de, de, de inicial, para ir viendo cuáles son las necesidades que tiene la población de cara al futuro, de cara a pensar una ciudad por lo menos a 30 años y que no nos pasen por delante todas las, las necesidades más adelante y no las podamos resolver. Trabajamos mucho desde de la Dirección de Educación también. Y a todos los docentes, agradecerle el esfuerzo que hacen de este primer acercamiento que tienen ellos con lo que es la, la educación si se quiere formal que jugando van aprendiendo María de los Ángeles la verdad, mucho trabajo mucha pasión ha puesto y seguramente la compañía de toda la comunidad educativa la que creo que un día de mucha emoción y lo, lo sentimos todos todos realmente y decirle también en este, en este lugar es importante destacar algo. Eh, saludar y felicitar a todos los jóvenes de nuestra ciudad. Hoy se están vacunando todos los jóvenes de nuestra ciudad con una gran responsabilidad para cuidarse ellos y también para cuidarnos a todos. Y esto también es producto de la educación, es producto también de, del crecimiento que va dando una sociedad hacia adelante, que se inicia con eso. Simplemente sin olvidarme de, de alguno que seguramente me voy a olvidar, pero para mí también es muy motivador venir a, a las escuelas. Me llena el alma, realmente. Eh, decirles que, que sigan haciéndolo crecer, que lo sigan haciéndolo mirar con el corazón. Hablabas de un libro, vos hablabas de Galeano, a mí me gusta mucho Sain de Superí, del Principito, porque este tema de, de que lo esencial es invisible a los ojos, y, y que solo se ve con el corazón, creo que es fundamental para que todos podamos crecer en una infancia en la cual puedan de alguna manera jugar, puedan tener un, una educación digna y fundamentalmente nadie juzgue a nadie, sino que crezamos, crezcamos todos en libertad y con ganas de salir adelante. A todos y cada uno realmente con el corazón, muy feliz, gracias por haberme invitado. Son de las cosas que más disfrutamos, gracias señora Ministra por acompañarnos, de las que más disfrutamos cuando volvemos a la esencia, cuando volvemos a nuestro lugar que son nuestras escuelas. Muchísimas gracias.